ബി കോക്കോസ് ആന്റി ഡെൻഡ്രഫോയിൽ നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബി പി ഗിരീഷ് ബാബു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് വടകര ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കഠിനമായ ഭയമാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭയമുണ്ടാവാം അതായത് നമ്മളെ ആരെങ്കിലും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുക നമുക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും അവിഖ്യാതികൾ പറയുക നമ്മളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുണ്ടായി ആ അസുഖം മാരകമായി മാറും അത് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള വലിയ രോഗങ്ങളായി മാറും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാരകമായ മനോരോഗം വരും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം തളർന്നു പോകും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഏതൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാത്ത ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ യാതൊരു കാരണങ്ങളുമില്ലാതെ ബാഹ്യമായ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സ്വാധീനവുമില്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരസുഖവുമില്ലാതെ തന്നെ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഭയത്തെയാണ് നമ്മൾ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പല ആളുകളിലും ഇത് എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആണോ ഹാർട്ടിൻ്റെ വേദനയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മാരകമായ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ വരികയാണോ സ്ട്രോക്ക് വരികയാണോ എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഇവരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് വിദഗ്ധമായ പരിശോധനകളൊക്കെ നടത്തിയാൽ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഒരസുഖവും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നു എങ്കിലും അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അവരെ വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുന്നു എന്താണ് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അസുഖം വന്ന് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരുന്നത് അത് നമുക്ക് ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭയം അല്ലെങ്കിൽ ഉത്കണ്ഠ അതൊരിക്കലും തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല പെട്ടെന്നൊരു നെഞ്ഞുവേദന വന്നാൽ നമുക്കത് വെറുതെ തള്ളാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ആ നെഞ്ഞുവേദന ഒരു പക്ഷേ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിരിക്കാം അറ്റാക്കിൻ്റെ വേദന വന്നതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കഠിനമായ കഴുത്ത് വേദന വരുമ്പോൾ നമുക്കത് തള്ളിക്കളയാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല കഴുത്ത് വേദന കഴുത്തിനാണല്ലോ അത് ഹാർട്ടുമായി ബന്ധമില്ലല്ലോ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യും ഒരു പക്ഷേ അതിന് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്തും നമ്മൾ ചെറിയ വേദന സംഹാരിയായിട്ടുള്ള ഓയിൻമെൻറ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ തൈലമോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുരട്ടി തൽക്കാലത്തേക്ക് വിശ്രമിക്കും ഒരു പക്ഷേ ആ കഴുത്ത് വേദന അല്ലെങ്കിൽ ചെവി വേദന അല്ലെങ്കിൽ വയറ് വേദന അല്ലെങ്കിൽ കൈ വേദന ഇതൊക്കെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കിൻ്റെ ലക്ഷണമായിരിക്കാം ഇതൊക്കെ തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരോഗ്യ മാസിക പോലെയുള്ള ആരോഗ്യരംഗത്തെ നല്ല പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വായിച്ചിട്ട് രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പം ആളുകൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇന്നേ രോഗം ഇങ്ങനെ വരാം എന്നുള്ളത് ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ അതെന്തോ മാരകമായ അസുഖമാണെന്ന് കരുതുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഭയം വരുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് പാനിക് അറ്റാക്കിൻ്റെ പട്ടികയിൽ പെടുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അതൊരു പാനിക് അറ്റാക്കേ അല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് കൊണ്ട് വരുന്നത് പാനിക് അറ്റാക്ക് അല്ല പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വ്യക്തി ചെറിയ അസ്വാസ്ഥ്യങ്ങൾ വന്ന് അപ്പം തന്നെ ഡൗണായി പോകുന്നു നെഞ്ഞുവേദന വരുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു അത് കഠിനമായ നെഞ്ഞുവേദനയായി ശരീരം മുഴുവൻ ഇറക്കുന്നു കൈക്ക് തെരുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ തളർന്ന് വീണു പോകാം പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുന്ന ആൾ പെട്ടെന്ന് അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാം ശരിക്കും അവസ്മാരം പോലെ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞ് വീണു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ പാനിക് അറ്റാക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവാം വയറ് സംബന്ധമായി കഠിനമായ അസ്വാസ്ഥ്യം വരുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാം ശ്വാസം നിലച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാം പെട്ടെന്ന് തലകറങ്ങി വീഴുന്നതായിട്ടും അനുഭവപ്പെടാം തലകറങ്ങി വീഴാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും എന്താണ് പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് മാരകമായ ഒരസുഖമായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല പക്ഷേ ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർ അനുഭവ അനുഭവിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അസുഖവുമില്ലാത്ത പ്രഷറോ ഷുഗറോ കൊളസ്ട്രോളോ ജീവിതശൈലി രോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു രോഗവുമില്ലാത്ത ആരോഗ്യവാനായ ഒരു വ്യക്തിയിൽ നമുക്ക് പാനിക് അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അസുഖത്തെ
ഒരു കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് പാനിക് അറ്റാക്കിന് കാണാനുള്ളൂ ഈ പാനിക് അറ്റാക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നൂറ് ശതമാനം അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വികാരങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ലിംബിക് നാഡീവ്യൂഹമാണ് ഈ നാഡീവ്യൂഹത്തിലെ നാഡികൾ ആശയവിനിമയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളുടെ അസന്തുലിതാവസ്ഥ മൂലം രക്തത്തിലും തലച്ചോറിലും അടിയന്തരമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അഡ്രിനാലിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നത് കൊണ്ട് പാനിക്ക് അറ്റാക്ക് വന്നേക്കാം എന്നാണ് അനുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാനിക് അറ്റാക്ക് പോലെയുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വളരെ ഭയപ്പെട്ട് ഉത്കണ്ഠപ്പെട്ട് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ചികിത്സയൊന്നുമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നല്ല മനഃശാസ്ത്ര ചികിത്സ ഇതിനുണ്ട് സി ബി ടി അഥവാ കോഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ തെറാപ്പിയിലൂടെ നമുക്ക് വലിയൊരളവ് വരെ പാനിക് അറ്റാക്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും ഒരു നല്ല ഹിപ്നോട്ടിക്ക് വിദഗ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു മനഃശാസ്ത്രത്തിനെ കാണുകയും ഹിപ്നോട്ടിക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ വലിയ അളവ് വരെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് കൊണ്ടോ ഒരു സി ബി ടി കൊണ്ടോ നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല ഈ സി ബി ടിയും ഹിപ്നോട്ടിക്ക് കൗൺസിലിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ യോഗ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ഇതിന് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാണ് ഡയഫ്രമാറ്റിക് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് അതായത് നമ്മുടെ പ്ര പ്രാണായാമ പരിശീലനത്തിൽ തന്നെ ലഘു പ്രാണായാമങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ കഠിന പ്രാണായാമങ്ങളും ഉണ്ട് യോഗയിൽ വളരെ സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രാണായാമങ്ങളുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പാനിക് അറ്റാക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ ലഘു പ്രാണായാമങ്ങളെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരപ്രദമായി മാറുക സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രാണായാമങ്ങളാണ് ശ്വാസം വലിച്ച് വിട്ട് അതിശക്തമായി നമ്മൾ ശ്വാസം വിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ആശ്വാസം കിട്ടും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തലകറക്കൊക്കെ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഒരു യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി അല്ലെങ്കിൽ യോഗ മാസ്റ്ററുടെ അടുത്ത് പോയി ഈ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അതിശക്തമായ രീതിയിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്ന പരിശീലനം ഒരു നല്ല പരിശീലകനായിട്ടുള്ള ഒരു യോഗ ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പരിശീലിക്കുക പിന്നെ എല്ലാ യോഗ പരിശീലനങ്ങളും പാനിക് അറ്റാക്കിന് പാനിക് അറ്റാക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പാനിക് അറ്റാക്കുള്ള ആളുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപകാരപ്രദമാണ് പ്രാണായാമ പരിശീലനവും അതുപോലെ തന്നെ സൂര്യനമസ്കാരം അതുപോലെ മറ്റ് യോഗകളൊക്കെ തന്നെ യോഗയിലുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നിക്കുകൾ നമുക്കിതിന് ഉപകാരപ്രദ യോഗമുദ്ര യോഗമുദ്ര വജ്രാസനത്തിൽ യോഗമുദ്ര ചെയ്യുന്നത് കുറച്ചുകൂടി ഉപകാരപ്രദമാണ് വജ്രാസനത്തിൽ യോഗമുദ്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് ബ്ലഡ് പമ്പ് ചെയ്ത് കയറുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ക്ഷീണം അലസത മടി ഇതൊക്കെ മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ് നട്ടെല്ലാം നിവർത്തിയിരുന്ന് നന്നായി പ്രാണായാമം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് നല്ല കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പാനിക് അറ്റാക്കുള്ള ആളുകൾ നിർബന്ധമായി യോഗ പരിശീലിക്കുന്നത് ഉപകാരപ്രദമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ യോഗ ചെയ്യുകയും മനഃശാസ്ത്ര ചികിത്സ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വിദഗ്ധനായ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കണ്ട് ഇതിന് മരുന്ന് കൂടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നന്നായി ദിവസങ്ങളായി അനുഭവപ്പെടുന്ന പാനിക് അറ്റാക്ക് ഒരു ഉപദേശം കൊണ്ടോ നിർദ്ദേശം കൊണ്ടോ മാത്രം നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല അതിന് ശാസ്ത്രീയമായ ചികിത്സാ രീതിയായിട്ടുള്ള സി ബി ടി ഹിപ്നോട്ടിക്ക് തെറാപ്പി അതുപോലെ തന്നെ യോഗ പരിശീലനം മെഡ് മെഡിക്കേഷൻ മെഡിസിനും കൂടെ വേണ്ടി വരും അപ്പം നല്ല ഒരു ചികിത്സയിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് പരിപൂർണമായും പരിഹരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയം എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു വിഷാദമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ആറ് മാസം മുതൽ ഒമ്പത് മാസം വരെയുള്ള ഒരു മരുന്ന് ചികിത്സ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ സൈക്കോളജിക്കൽ ചികിത്സ കൊണ്ടും സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ കൗൺസിലിങ്ങും സൈക്കോതെറാപ്പിയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ആറ് മാസം മുതൽ ഒമ്പത് മാസം വരെയുള്ള ചികിത്സ കൊണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാം പാനിക് അറ്റാക്കിന് നമുക്ക് ഇത്ര ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്കിത് ചികിത്സിച്ച് സുഖപ്പെടുത്താം എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പൂർണ്ണമായും പാനിക് അറ്റാക്ക് ചികിത്സിച്ച് നമുക്ക് സുഖപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന രോഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണാൻ വേണ്ടി നാട്ടുവാർത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത ആഴ്ച പുതിയ ഒരു വിഷയവുമായി കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം വെറും രണ്ടാഴ്ച ഉപയോഗിക്കൂ പറയൂ താരനും മുടി കോഴ്സിലും ഗുഡ് ബൈ ഡി കോക്കോസ് ആന്റിഡ്രോയിൽ